Hello friends, welcome back to my channel Study Botany. We will discuss angiosperm in life cycle. We will learn angiosperm in example hibiscus. That means chemberthi. So, we will start a hibiscus flower. We will start a hibiscus flower in the male reproductive part. That is andrishyong gana mattu and female reproductive part. That is gynishyong gana mattu. First, we will discuss male reproductive part. So, in the textbook, we will discuss terms of andrishyong and gynishyong gana mattu. We will discuss the statements and pistols. One of the statements is that the complete male reproductive part is andrishyong. That is the sex organ of the statement. Then, we will discuss the single part in the base. That means, the statement is in the base. Sex organ and the barina that is the male sex organ in a flower is the stamen. E stamen in the key in the end part to each turn that is each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip or a filamentum canum at the tip light anther on like e anther in the only lana pollen grains at either paragarino along with a poem body in the cup are in the bagam produce in the so in a pollen grains on down and you are the end and down on pollen mother cells on down that is in an ill anther in the only lana pollen mother cells on down the epoch Pollen mother cells are a part of two end condition like you either meiosis a load of divide either to end condition a lot of pollen grains are produced in that is microspores a pollen mother cell then a microspore mother cell so you better number pollen mother cell and another body can other so pollen mother cell in a meiosis is on which it microspores a form gene no either mature right Pollen grains are to marun. Ingan a i anther in the only le produce iya perdan a pollen grains mature awam ab anther poti ite porteki erun. Ingan a lai pollen grains ane nama le flowers in a mall lakka kai wacih erun je tu nengle. Nama le kai lakka pati pedi kena yellow or white color dust inu arin. Nexte nama ke female sex organ ayda nuno ka. Female sex organ ne ane pistil anu arin. That is the female sex organ in a flower is the pistil. Pistil le moon bagang le ane lalad. Ovary Style and stigma. Ini dulu over ini baru ini ada atom base ini baru ini. Tanah wajah tu baru ini bagu air ikim. Ada swollen air ikim. Ada yang dulu flask boleh ane. Oreo pistilum kana macam ni. Ada yang swollen air tu la bagu ane over ini. And long and slender air tu la style kana macam. Ada yang atom mogul air tu. Style ni mogul air tu baru ini bagu ane stigma. I over ini ada uli air ikim. Ovules ada. That is ovules are present inside the ovary. Ini nama ku oreo ovule ni structure detail लाइटन होगा। औरो ओवुल ने उड़ने लम औरो मेगास्पोर मदर सेल्स उन्हें आएगी। That is generally each ovule has a मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ने इंदा समझ क्या? मेगास्पोर मदर सेल ले मियोसिस अंडर गो चाहिए। So मेगास्पोर इंदु वाले इंदु टू एन कंडीशन आएगी। That is diploid कंडीशन आएगी। इधर डिवाइड इधर टे नाले मेगास्पोर्स फॉर्म जाएंगे। इधर एम्ब्रियो सैक का इट मारनु, सो इतरे इन कारिंग अलग का नारक का ना दो ओवररेड उल्ली लाने, एंड नमक एम्ब्रियो सैक के नुल्ले एंड द क्या ना डेवलप ये ना दो एंड द का मार्टिंग लाने उन्नाव ना नोक, ओरे एम्ब्रियो सैक के नुल्ले लो मून सेल्स इन्ने एग्ग अपारेटस उन्नाएरी क्यों, ये to eight cells in the embryo sac in the only little kind of it is in only little and I had the embryo sac in the little la cells of end condition like you in an embryo sac in only little polar nuclear fuse in other the audio polar nuclear end condition like you it is fuse is it deployed that means to end condition Lola secondary nucleus form to you know about your condition over another if female sex organ mature at the fertilization ready at the nickna or you situation on him if a male reproductive partner and they're mature चुरावनो आंध्र ब्रेक की इधर टे ये आंध्र नुले लंडा है ना पॉलन ग्रेन्स अक्के पड़ते क्यों रहनु सो इंगे ना पड़ते क्यों रहना पॉलन ग्रेन्स काटे लोडे या अलग गिले मट्ट एजेंसीज लाइक बटरफ्लाई बीज बर्ड्स इवन ह्यूमंस इधर लोडे फ्लावर्स इन्हें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अदा इधे पिस्टल्स लतुनु सो इंगे ना प 
പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പെസ്റ്റിൽസിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുന്നു ഈ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ട്യൂബ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്റ്റിഗ്മയുടെ ടിഷ്യൂസിലൂടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് സ്റ്റൈലിലൂടെ ഓവ്യൂൾസിൽ എത്തുന്നു സോവ്യൂൾസിലാണ് എംബ്രിയോസാക്ക് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ പോളൻ ട്യൂബ്സ് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എംബ്രിയോസാക്കിലേക്കായിരിക്കും സോ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പോളൻ ട്യൂബ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള രണ്ട് മേൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് അങ്ങനെ പോളൻ ട്യൂബിലൂടെ എംബ്രിയോസാക്കിൽ എത്തുന്നു അപ്പം ഈ എംബ്രിയോസാക്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ആന്റിപോഡൽ സെൽസ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് എക്സെൽസ് ആൻഡ് സൈനജിറ്റ്സ് സോ ഇങ്ങനെ എംബ്രിയോസാക്കിൽ എത്തുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സിൽ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എക്സെല്ലു ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് എക്സെല്ലു ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സെല്ലു ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് സിംഗമിക്ക് ശേഷം ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഓൾറെഡി ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റു ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് എൻ ത്രീ എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ദാറ്റ് ഇസ് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഫ്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് സിംഗമി അടുത്തതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇവന്റ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷനിലെ രണ്ട് ഇവന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ സിംഗമി നടക്കുന്നത് എക്സെൽസും ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമറ്റു ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് സോ ഈ ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് ആൻജിയോസ്പോംസിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് ആൻഡ് യുണീക് ഇവന്റ് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ആൻജിയോസ്പോംസ് സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം ഡൈകോട്ടിലിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിലിഡൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ പി ഇ എൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോസ്പോം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എൻഡോസ്പോം എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോയ്ക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോയ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നറിഷ്മെന്റ് ന്യൂട്രിഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻഡോസ്പോം ആണ് അതായത് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ എൻഡോസ്പോം മൊത്തം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ എംബ്രിയോയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ എംബ്രിയോസാക്കിലുള്ള മറ്റു മെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈനോജിഡ്സ് ആൻഡ് ആന്റിപോഡൽസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫോർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ ഈ ഇവന്റിൽ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓവ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സീഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഓവ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവറി ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ എംബ്രിയോ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അപ്പം സീഡും ടു എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ സെയിം പ്രോസസ്സുകൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റില് അതായത് പ്ലാന്റിലെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റിൽസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേമെന്റ്സിൽ ഫിലമെന്റ് ആൻഡ് ആന്തർ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലാണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിന് മിയോസിസ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഫോർ മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് പിന്നീട് ആന്തർ മെച്ചുർ ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആന്തറിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെയാണ് പെസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെസ്റ്റൽസിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ഓവറി
ഇവിടെ വെച്ച് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ട്യൂബ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോളൻ ട്യൂബ്സിലൂടെ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് എംബ്രിയോ സാക്കിൽ എത്തുന്നു രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് ആണ് എംബ്രിയോ സാക്കിൽ എത്തുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം എക്സെല്ലു ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് സൈഗോട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേസമയം മറ്റൊരു മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയേഴ്സും ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എക്സെല്ലു ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയേഴ്സും ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷനിലൂടെ ത്രീ എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സിന് ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശേഷം ഈ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോസ്പോം ആയിട്ട് മാറുന്നു സൈഗോട്ട് പിന്നീട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ ഈ എംബ്രിയോസാക്കിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഓവ്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സീഡായിട്ട് മാറുന്നു ഓവറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ടും മാറുന്നു ശേഷം ഈ സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാൻ ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഓൺ ദ കമൻറ്റ് സെഷൻ ഓൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ